el hilo de la araña de Ryunosuke Akutagawa Narrado por Percy Tyra 1. Un buen día, Buda estaba paseando con calma por la orilla del estanque de lotos. Las flores en el estanque tenían la blancura de una piedra preciosa y los dorados estambres en su centro desprendían una fragancia indescriptiblemente deliciosa que impregnaba el aire. Era de mañana en el paraíso. Pronto se detuvo al borde del estanque y al contemplar el agua entre las hojas del loto que cubrían su superficie, de repente vio lo que ocurría debajo. Y es que justo debajo del estanque de lotos del paraíso se encontraban las profundidades del infierno, por lo que a través de las aguas tan transparentes como cristal de roca era posible ver con claridad, como si se tratara de un lente, el río Sansu y la montaña de agujas. Entonces se fijó en un hombre llamado Candata, que pululaba en el fondo del infierno entre los demás pecadores. Este Candata era un tremendo ladrón que había asesinado e incendiado casas entre otros numerosos delitos. Pero Buda recordó que una vez había realizado una buena acción. En una ocasión en que el hombre caminaba por un espeso bosque, vio una diminuta araña que avanzaba por el borde del camino. Candata ya había levantado el pie para aplastarla cuando súbitamente cambió de opinión. No, no, aunque sea tan pequeña, también es un ser vivo. Sería una lástima tomar su vida en vano. Y por fin se fue sin matarla. Mientras Buda estaba echando una ojeada a la situación en el infierno, recordó que Candata había perdonado la vida a la araña y pensó que en recompensa por su buena acción le daría la oportunidad de escapar. Afortunadamente, cuando miró a su lado, observó que sobre una hoja de loto de color verde jade estaba posada una araña del paraíso que tejía una hermosa telaraña plateada. Buda tomó el hilo con mucho cuidado y lo dejó caer entre los lotos blancos como piedras preciosas, recto hacia el fondo del infierno. 2. Esto es el estanque de sangre en el fondo del infierno y aquí se encuentra Candata, junto con otros pecadores, logrando salir a la superficie para hundirse de nuevo. El lugar está envuelto en la oscuridad más profunda, pero por momentos parece observarse un débil reflejo, el brillo de la terrorífica montaña de agujas. Es un cuadro desolador. Entre el silencio sepulcral solo puede oírse de vez en cuando el tenue suspiro de algún pecador. Los que han caído hasta estas profundidades ya están tan extenuados con los innumerables tormentos del infierno que no tienen ni fuerzas para gemir. Por lo tanto, no es de extrañar que Candata, pese a ser un feroz ladrón, al ahogarse en el estanque de sangre, no pudiera más que forcejear como una rana medio muerta. Y pasó lo siguiente. Cuando levantó la vista sin ningún motivo especial, para observar el cielo sobre el estanque, vio que de muy, muy lejos bajaba con disimulo un hilo de araña plateado. Como si se ocultara de la vista de los demás, un solo hilo brillante no se estaba acercando a él. Al verlo, Candata palmeó de alegría. Si trepara y trepara por el hilo, podría sin lugar a dudas escapar del infierno y con un poco de suerte incluso podría llegar hasta el paraíso. De este modo, ni sería empujado hacia la montaña de agujas, ni tampoco sería engullido por el mar de sangre. Pensando esto, se aferró al hilo de araña con las dos manos, 
y comenzó a subir con todas sus fuerzas. Como era un experto ladrón, le sobraba práctica en este tipo de cosas. Pero como el infierno y el paraíso estaban separados por varias decenas de miles de ri, por más que se apresurara le parecía que no iba a llegar nunca. Después de haber subido un buen rato, incluso Candata ya se sentía agotado y no podía dar ni una abrazada más. Como no tuvo más remedio que tomar un descanso, se quedó colgando del hilo y miró al lejano fondo. Su esforzado ascenso había dado resultado porque el estanque de sangre en el que él estaba sumergido hasta hacía poco había desaparecido en la oscuridad y la terrorífica montaña de agujas que brillaba pálidamente también había quedado muy abajo. Si continuaba subiendo a este ritmo, salir del infierno sería mucho más sencillo de lo que había podido imaginar. Lo conseguí, lo conseguí, dijo Candata, sujeto al hilo con las dos manos, con una alegría que no había mostrado en muchos años. Pero entonces se dio cuenta de que por el hilo de araña, muy por debajo de él, subía un número incontable de pecadores que le habían mutado. Parecía una hilera de hormigas que avanzaba y avanzaba con ahínco hacia donde él se encontraba. El ladrón, entre sorprendido y horrorizado, durante unos instantes se quedó boquiabierto como un tonto, solo moviendo los ojos. Este hilo tan delgado, que parecía imposible que no se cortara solo con su propio peso, no podría de ningún modo soportar la carga de aquella multitud. Si se llegara a romper, él mismo, que con tanta fortuna había conseguido subir hasta allá, caería de cabeza al infierno del que había salido, y eso sería horrible. Por entonces ya subían en una fila diligente cientos, miles de pecadores del estanque de sangre, allá al fondo, apiñándose a lo largo del fino y brillante hilo. Si no hacía algo enseguida, el hilo se cortaría por la mitad y caería sin remedio. ¡Eh, pecadores, que este hilo de araña es mío! ¿Se puede saber a quién le habéis pedido permiso para subir por él? ¡Soltadlo en el acto! gritó Candata. Y entonces fue cuando ocurrió. El hilo que hasta ahora no había tenido ningún problema, de repente se rompió sin hacer ningún ruido, justo encima de donde él se aferraba. Estaba perdido. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba cayendo por el aire, dando vueltas como una peonza, y pronto se hubo hundido de cabeza en el oscuro abismo. Solo quedó brillando el sutil hilo de la araña del paraíso, suspendido en medio de un cielo sin luna ni estrellas. 3. Buda, de pie al borde del estanque de lotos, había contemplado la escena de principio a fin. Cuando Candata se hubo hundido como una piedra en el estanque de sangre, reanudó su paseo con la expresión triste. Qué lamentable le tiene que haber parecido la crueldad de Candata al querer escapar él solo y el tener que darle el justo castigo de dejarle caer de nuevo en el infierno. Pero a las flores del estanque de lotos eso no les importaba nada. Blancas como piedras preciosas, balanceaban sus cálices a los pies de Buda y sus estambres desprendían sin cesar un aroma indescriptiblemente delicioso que llenaba el aire. Casi era mediodía en el paraíso. Puedes adquirir mi novela La Dama Roja, Relatos del Imperio de Cudor, en la tienda de Amazon. Los links los dejo debajo en la casilla de información del video 
junto con otros datos relacionados con la novela. Espero que la disfrutes. Muchas gracias por tu tiempo.